بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اوكي स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे अटेंशन ऑफ द स्ट्रेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एक ओल्ड मशीन में इससे पहले लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट किया था कि ये दोनों मासेस कौन से एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं एक ओल्ड मशीन में आज टेंशन को फाइंड आउट करेंगे इस टेंशन को वो आ, यानी वो स्ट्रेंथ का टेंशन जिसने पुली को होल्ड किया है इस स्ट्रेंथ इस स्ट्रेंथ का टेंशन को फाइंड आउट करेंगे जिसने पुली को होल्ड किया है ये नेट टेंशन है टू टी क्या है ये नेट टेंशन है यानी इस स्ट्रेंथ का टेंशन और इस स्ट्रेंथ का टेंशन वो हमारे पास टू टी होगा तो इस टू टी को फाइंड आउट करना है कि इस पुली के साथ जो स्ट्रेंथ लगा है इसकी टेंशन की वैल्यू है क्या तो देखें इसके लिए हम इस मास को एम वन को जरा फ्री डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रा किया है एम वन चूंकि ग्रेटर है एम टू से तो ये डाउनवर्ड मोशन करेगा एम वन क्या है एम वन इज ग्रेटर देन एम टू डेयर फोर एम वन विल मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन एम वन विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सलरेशन ए तो जब डाउनवर्ड मोशन कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वेट टेंशन से ग्रेटर है यहाँ पे वेट क्या है टेंशन ऑफ द स्ट्रेंथ से ग्रेटर है अगर वेट टेंशन ऑफ द स्ट्रेंथ से ग्रेटर ना होता तो ये जो मास एम वन है ये डाउनवर्ड मोशन ना करती जब ये डाउनवर्ड मोशन कर रही है तो इसका मतलब है कि वेट टेंशन से ग्रेटर है The value of weight is greater than tension of the strain. That's why mass m1 is moving in downward direction. So, yeah, weight tension is greater. Hai, is ye, ye body downward direction may move kar rahi hai. So, net force is mass m1 pe kya hoga? What will be net? What will be the net force on mass m1? So, they get weight se. टेंशन को माइनस कर ले हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगा क्या आ जाएगा नेट फोर्स क्योंकि वेट ग्रेटर है टेंशन से इसलिए वेट से टेंशन माइनस कर ले हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगा वेट की वैल्यू यहाँ पे क्या है वो है एम वन जी माइनस टेंशन एफ की वैल्यू अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वो होगा एम वन एम वन ए यहाँ से एम वन जी को ट्रांसफर कर ले इस साइड पे तो ये प्लस से यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा तो माइनस टी इज इक्वल टू एम वन ए ये प्लस था इस साइड पे आया माइनस हुआ माइनस एम वन जी अब यहाँ से इस माइनस सेम्बल को खत्म करना है टेंशन से तो डिवाइड कर ले बोर्ड साइड को माइनस पे तो देखिए ये माइनस से प्लस हो जाएगा जब माइनस पे डिवाइड करूंगा ये प्लस से माइनस हो जाएगा ये माइनस से प्लस हो जाएगा डिवाइडिंग बोर्ड साइड बाय माइनस तो ये प्लस ये माइनस और एम ये माइनस था तो प्लस हुआ रीअरेंज कर ले तो देखिए टी इज इक्वल टू प्लस की वैल्यू पहले लिख ले एम वन जी माइनस एम वन ए लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर वन ये टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग है विच इज एक्टिंग ऑन मास एम वन इन अपवर्ड डायरेक्शन This is value of tension of strength. ये value है tension of strength की जो इस mass m1 पे upward direction में move कर रही है यानी mass m1 को pull कर रहा है in upward direction. ये तो ये हमारे पास tension t की value आ गई. अब देखें acceleration की value हमने इससे पहले lecture में find out की थी जो कि a is equal to g bracket m1 minus एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू दिस इज इक्वेशन नंबर टू ये जी की वैल्यू थी जो हमने फाइंड आउट की थी सॉरी ए की वैल्यू थी जो हमने फाइंड आउट की थी इससे पहले लेक्चर में ये एक्सेलरेशन है इन दोनों मासेस का इन दोनों मासेस का क्या है एक्सेलरेशन है अच्छा अब हम टी को फाइंड आउट कर रहे हैं तो इस इक्वेशन नंबर वन में एक्सेलरेशन की वैल्यू जो कि हमारे पास जी एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू है उसको यहां पुट कर लें 
यानि पुटिंग इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन इक्वेशन पुट इक्वेशन टू एन इक्वेशन वन तो देखिए ए इज इक्वल टू सॉरी टी इज इक्वल टू एम वन जी माइनस एम वन और यहां पे ए की जगह इसकी ये वैल्यू पुट कर लो इसके वैल्यू क्या है जी इसके वैल्यू क्या है जी ब्रैकेट एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू ये इसकी वैल्यू है अब अगर आप देख ले तो यहां एम वन जी माइनस एम वन जी ये क्या है कॉमन है तो हम ये कॉमन ले लेंगे यहां से t इज इक्वल टू एम वन जी हमने कॉमन ले लिया ब्रैकेट यहां पे जब कॉमन ले लिया तो वन रह गया माइनस ब्रैकेट एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू अब अगर हम एच सी एम ले लें तो टी इज इक्वल टू एम वन जी एच सी एम ले लिया एम वन प्लस एम टू यहां पे आ गया एम वन प्लस एम टू फिर क्या है माइनस एम वन और ये माइनस और माइनस प्लस हो गए तो प्लस एम टू सही अब अगर आप देख ले तो यहां पे माइनस एम वन यहां पे प्लस एम वन तो ये दोनों कैंसिल हुए ये प्लस एम टू प्लस एम टू तो टी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू एम वन जी ब्रैकेट यहां पे एम प्लस एम टू प्लस एम टू तो टू एम टू आ गया एंड डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू एम वन प्लस एम टू तो देखिए टी इज इक्वल टू टू एम वन एम टू G डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू ये हमारे पास टेंशन ऑफ द स्ट्रेंथ की वैल्यू आ गई थी लेकिन याद रखिए यहां पे क्या है टू टी है तो इस दोनों साइड को टू टी में मल्टीप्लाई कर ले तो ये क्या हो जाएगा टू टी इज इक्वल टू 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 जर फोर टू को इस साइड पर भी कर ले मल्टीप्लाई इस साइड पर भी तो यहां टू टी यहां टू टू जर फोर तो फोर एम वन एम टू जी डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू ये इसकी वैल्यू आ गई टेंशन ऑफ द स्ट्रेंथ की जो पुली का है टू टी की वैल्यू हमारे पास आ गई फोर एम वन एम टू जी डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू इसको फाइंड आउट करना था टेंशन ऑफ द स्ट्रेंग ऑफ द पुली या नेट टेंशन को नेट टेंशन ऑफ द स्ट्रेंग उसकी यानी उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करनी थी जो हमारे पास टू टी इज इक्वल टू फोर एम वन एम टू जी डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू देखिए यहाँ पे जिस तरह मैंने यानी इससे पहले कहा कि इस टेंशन यानी इस स्ट्रेंग का टेंशन और इस स्ट्रेंग का टेंशन दोनों का नेट टेंशन क्या है वो इस पुली का जो पुली का जो स्ट्रेंग है उसके टेंशन के बराबर है जो टू टी है इस टू टी को फाइंड आउट करना था इस पूरे प्रोसेस के जरिए हमने टू टी को फाइंड आउट किया विच इज द नेट टेंशन ऑफ द सिस्टम विच इज द नेट टेंशन ऑफ द एपोल्ड मशीन यानी इस 
इस मशीन का ये नेट टेंशन है टू टी इसको फाइंड आउट करना था ओके स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर था कोई क्वेश्चन है आपके जहन में यू कैन आस मी टू व्हाट्सअप इन नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे तब तक अल्लाह से فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما